que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa. Aquí estoy yo, como cada jueves de 9 a 10 de la noche, a través de Coinonía Radio o bien de la 1420 AM. Pues bueno, mi nombre es Darío Gamboy, les vamos a estar acompañando y claro, por supuesto, acompañado de una gran mujer. Muy buenas noches, Liliana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Darío. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos a través de la 1420 AM Radio Mexicana. Y también recuerden que nos pueden ver a través del internet en coinoniaradio.org o tjcatolico.com. Pues muy bien, Darío. Un jueves más. ¿Qué te parece? Así es, Liliana. Y pues sobre todo también muy... Muy a gusto porque el domingo pasado festejaron aquí en Tijuana el qu la quinta primavera de las familias y pues había más de 1500 personas y Liliana no sabes la alegría que, que en, la, en la cual estuvieron todas las familias pues jugando los niños, la verdad muy contentos y sobre todo también tenemos que agradecer a, pues, a todo el equipo de, de aquí de, de Coinonía Radio que nos brindan esos espacios también para seguir compartiendo estos temas con ustedes. Y por qué no, saludos al padre Jeff, ¿no? Al padre Jeff, a Lulu Gutiérrez, que es la, la productora de aquí del programa, a Johnny, que es en los controles técnicos eh, el día de hoy acompañándonos. Saludos, gracias, Johnny, saludos, Johnny. Gracias. A Moramay también que nos escucha y Gilberto también que nos también, apoya sí. a veces cuando venimos aquí eh, en, en las tardes. Y pues bueno, pues a todos ustedes que eh, a esas alturas yo creo que ya deberían estar acá no, o, o a lo mejor regresando a casa después del trabajo o quizás comiendo algo así rico o bien ya a punto de dormir, ¿no, Liliana? Sí, sobre todo aquí que tienen actividades muy temprano el día de mañana, pues yo creo que también ya es hora de, de descansar, recargar pilas y empezar con todo el día de mañana. Entonces, vamos a dar los teléfonos aquí en cabina, Darío, por si gustan llamarnos. Recuerden que este es su programa. Este es su programa, aquí estoy yo, es para ustedes. Y si tienes alguna algún saludo, algún comentario, o quieres participar acerca de lo que eh, vamos a hablar el día de hoy en el programa, puedes hacerlo a través de los teléfonos en cabina. Aquí en Tijuana, el 622-8962. Hay, hay un teléfono también para aquellas personas que nos están escuchando en Estados Unidos. Es el 866 228 40 y hay una alada sin costo, es el 01800-788-7606 para aquellas personas que a través del internet nos puedan estar viendo en el interior de la república. Pues Darío, ¿qué te parece? Comenzamos, pues perfectísimo, Liliana, y vamos a comenzar. ¿Qué te, ¿Qué te parece? El día de hoy tenemos un programa que pues va, va a ayudar muchísimo en cuanto a, Vamos a trabajar en dos aspectos, Liliana, ¿qué te parece? Vamos a, a trabajar una parte un poco humana en, en cuanto a la parte de relación de parejas o bien trato con las demás personas, pero también vamos a asociarlo con algo espiritual. ¿De qué crees que se trata, Liliana, el día de hoy el programa? El día de hoy, Darío, a ver, vamos a, a ver, es algo que vamos a trabajar nosotros, pero también algo espiritual, mm, pues no se vale porque yo también ya estoy enterada de que vamos a hablar. <risa> a ver, Johnny, que doy la opinión, Johnny, entonces, ¿no? Dice, Vamos a hablar nada más y nada menos que de las bienaventuranzas, pero dentro de el proceso de la familia, Liliana, ¿cómo ves? Importante, sobre todo, Darío, como comentabas al inicio del programa, porque acabamos de, de, de tener un evento a, ni, a nivel arquidiócesis de la quinta primavera de las familias, donde convivieron gran número de familias. Entonces, esta parte de la bien, de bienaventuranzas desde el enfoque familiar, pues yo creo que nos va a ayudar mucho para seguir fortaleciendo esos lazos que, de, que tenemos en la familia y que a veces como que se nos olvidan algunos detalles y que es importante irlo recordando. Entonces, yo yo creo que excelente el tema del día de hoy para continuar hablando acerca de la importancia de la familia en la sociedad, Darío. Así es, Liliana, y pues vamos a comenzar con la primera bienaventura. Ven, está difícil. Está la, lengua, ¿no? la primera bienaventurada, Liliana, la cual es bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de Dios. Y aquí hablar, por ejemplo, un poco de pobreza, Liliana. Vamos a repetirlo, dice bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de Dios. El pobre para Jesús no es aquel que no tiene cosas, sino más bien aquel que no tiene su corazón en las cosas, Liliana. Importante. Tín, diferencia, tín, tín. ¿no? Sí, diferencia. Una gran diferencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado toda la vida buscando algo material? Quizás un buen trabajo, quizás un auto del año, quizás para mujeres una bolsa X, 
de, de marca de, marca las, que de las que están de moda, de moda. Eh, quizás a lo mejor una casa gigante quizás a lo mejor unos zapatos caros de marca, de marca etcétera, etcétera, etcétera pero ¿qué pasa cuando se consiguen? curiosamente las cosas materiales nos provocan apegos y vamos hablando que dentro de esa bienaventuranza la pobreza Estamos hablando de una pobreza a nivel de pobre de espíritu, pobre de corazón, donde tengo la humildad necesaria po para poder yo tener este esta relación íntima con Dios y luego demostrarlas pues, a un nivel familiar. Curiosamente, mientras más comenzamos a poseer cosas materiales, pues nos empezamos a dar cuenta que también comenzamos a caer en una esclavitud espiritual. Cuando comienzan los apegos. En casa, por ejemplo, Liliana, cuando dos hermanos consiguen a lo mejor una camisa de marca y sin querer uno pasa y mancha a su hermano y se arma, por ejemplo, una crisis, un pleito por el simple hecho de que es una camisa de marca, ¿no? Y puedes llegar a, a tener diferencias tales o demasiado elevadas que se pueden dejar de hablar hermanos por n cantidad de tiempo a lo mejor porque agarró una camisa o porque agarró unos zapatos. Es decir, cuando comenzamos a darle más valor a las cosas materiales de lo que realmente son, comenzamos a minimizarnos como personas humanas. Lena. Comenzamos a cosificarnos o bien comenzamos a tratar de entender la vida desde un punto de vista simple y sencillamente materialista. ¿Cómo ves, Lena? Fíjate de ello que inclusive a pesar de, de que se posea algo, de que se tengan cosas, eh, también puedes darse el caso o aquella situación en el cual nada más se está pensando en lo que no se tiene y en lo que se quisiera tener. Entonces, esta parte que tú decías como de esclavitud, como que estamos ahí enganchados, atados a cuestiones que van siendo materiales, no nos dejan ser libres y, y finalmente felices. Entonces, cuando no vivimos con esa atadura, esa esclavitud, o cuando no estamos eh, preocupados por lo que tenemos o por lo que no tenemos, que puede caer en ambición, puede caer en egoísmo, eh, en presunción también, el estar eh, siendo presumido, eh, y si no... Al contrario, cuando confiamos y soltamos las cosas, pues realmente somos libres y más felices. Así es, Liliana. Y sobre todo vamos a hablar de una pobreza mucho más fuerte, ¿no? Cuando tenemos la pobreza debido a que nos falta a lo mejor una virtud. Cuando, por ejemplo, tenemos una, una pobreza espiritual bien hablada, se refiere a esta apertura de corazón. Pero cuando tenemos la falta quizás de una virtud que nos ayude a seguir teniendo una mejor relación con mi papá, con mi mamá, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, cuando realmente tenemos la oportunidad de, de decir, me puede quizás hacer falta de una riqueza espiritual como la humildad, una riqueza espiritual como eh, la armonía, la alegría. ¿Cuántas veces empezamos a tener en el mundo mucha mucha falta de alegría en las familias y cómo pareciera que las familias constantemente comienzan a apagarse a tal grado que nace la indiferencia dentro de las relaciones inter, interpersonales que se encuentran en, en las familias. Cuando nosotros hablamos también de este tipo de, de, de carencia o necesidad, también tendríamos que estar hablando de la ausencia incluso de Dios en nuestra vida o la, la ausencia de esta, de esta parte espiritual que no nos alimenta nuestra capacidad de amar, Liliana. Así es, Darío. Yo creo que, que es muy importante también que podamos liberar y que podamos eh, pues enfocarnos en lo, en lo que realmente nos va a hacer libres y nos va a hacer felices. Entonces, recordemos la primera... Eh, Bienaventuranza es bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de Dios y hablamos de no una, una pobreza eh, de material, sino una pobreza de, de corazón también. ¿Cuál sería la segunda bienaventuranza? ¿Trabajar? ¿Cuál, cuál creen que pudiera ser? Sería bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra. Liana. Y aquí hay que hacer una aclaración, Darío, porque luego mansos... 
se confunde la palabra, la, la letra O con E y no, no es Evocado. mensos, es mansos, que es muy diferente. Ojo, ojo, ahí los que nos están escuchando no quiere decir que una persona mansa sea pues otra cosa, ¿no? Otra cosa, Liliana. Otra cosa, Otra para cosa. no. <ríe> Bien. Esta mansedumbre, Liliana, Así es una es. virtud que yo creo que nos, nos hace falta a, a muchos, ¿no? Hablando de manso, es hablando de tener también esa tranquilidad, este, este gozo, este equilibrio, esta paz espiritual que realmente nos, a, nos acerca o nos hace ser imitadores incluso de nada más y nada menos de que de Dios, ¿no? Es la, la mansedumbre lineal. ¿Tú has visto una persona que tenga la virtud de la mansedumbre? Fíjate que para entender la, la mansedumbre vamos a, a ver lo que es ser una persona manso, lo que es, es ser una persona bondadosa, tranquila, como comentabas Darío, paciente y humilde. Y, y aquí quiere decir que ta, también es una persona suave por fuera, pero fuerte en lo que cree. Fuerte en sus creencias por dentro, ¿no? Es cuando una, ves una persona totalmente cuánime, totalmente tranquila, transparente, ah, porque sí. no tiene nada que esconder, transparente, alegre, pero con una convicción y con una fuerza en las palabras impecables, ¿no? Así como decir, eh, ¿quieres un, a lo mejor, un vicio? O sea, o imagínate que le ofreces un vicio y te dice, no, y no, no le causa conflicto, es como, sabe perfectamente decir no. Sabe perfectamente en qué momento decir sí, ¿no? Una persona mansa se re refleja esta paz, esta tranquilidad. Así es, y que no necesariamente pues eh, le va a causar ahí, como comentaba Darío, un conflicto, sino todo lo contrario, va a estar tranquilo porque cree en lo que trae dentro, ¿no? Pero por fuera está tranquilo, ecuánime. Ahora sí que esto es una persona con mansedumbre. Pues, ¿qué te parece, Dios? Si hacemos un primer corte, no le cambies. Este es tu programa, aquí estoy yo, atrévete a vivir. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi Este es tu programa Yuca. Ey, ¿qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Coinonía Radio o tjcatólico.com. Yuca, Yuca, Yuca. El acontecer de la iglesia, su noticiero. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Cada viernes en punto de las 7 de la tarde. Por Coinonía Radio y por www.tjcatólico.com. Mantente informado en el acontecer de la iglesia. Llénate del Espíritu Santo y deja que el Señor toque tu corazón por medio de la oración no te pierdas el poder de la oración ven a mí cuando te sientas triste y solo y sin amor Pasos un camino a una relación más profunda con Jesucristo y el camino para sanar la vida compulsiva Pasos, el programa en ayuda a nuestros hermanos en adicción, en esta estación conduce el padre Jaime Lares te esperamos para sanar nuestra vida paso a paso, paso a paso, paso a paso. Siendo mejor mi humanidad, hoy me entrego a aquel que me enseña más. Coinonía Radio, 1420 AM. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí está mi voz Aquí estoy yo Gracias por seguir acompañándonos aquí a través de la 1420 AM O bien a través de coinoniaradio.org Pues bueno Eliana, 
El día de hoy estamos hablando acerca de las bienaventuranzas y pues por supuesto nos quedamos en la segunda bienaventuranza, pero antes, ¿qué te parece si vamos a unos saludos, Liliana? Claro que sí, Darío. El día de hoy vamos a mandar saludos hasta Cancún a... Eh, Manuel Damaniel y también vamos a mandar saludos a Rubén Gamboa y a Jesse Pérez. Vamos a enviar saludos hasta Cancún. Así es, Lian, y también vamos a mandar saludos a Araceli López, que también colabora en Betaña, en Casa, Casa de la Familia, y también a todos los miembros del COFAD, del TAFET, y pues de todas las personas que también muy amablemente prestan su servicio. También mandamos un fuerte abrazo a, a Siham y a Justo Pastor que también nos están escuchando a través de aquí de coinoniaradio.org, Liliana. Excelente, Dario, pues muchas gracias por seguirnos sintonizando. Recuerden, estamos todos los jueves de 9 a 10 de la noche por la 1420 AM Radio Mexicana o también pueden vernos a través del internet en www.coinoniaradio.org o tjcatolico.com. Pues, Darío, continuamos con el, con el tema, ¿qué te parece? Claro que sí, Liliana, y hablamos hace, hace un momento acerca de la segunda bienaventuranza, que es bienaventurados los mansos porque ellos poseerán en la, la tierra, y también comenzamos la diferencia entre ser manso y no ser, y Liliana. No ser, y no ser. Una gran diferencia. <ríe> y pues ahora nos toca hablar de la tercera bienaventuranza, que es bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, Liliana. Y aquí vamos a hacer un, un paréntesis sobre acerca de este llanto, Liliana. No es así como que un llanto, eh, me está pasando cosas, ah, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Sino, estamos hablando de que para poder llegar a tener, un, a, tenemos que entender que el sufrimiento es parte natural dentro del proceso que tiene todo ser humano. Todo ser humano llega a un momento en que sufre por algo, ¿no? Cada vez que nosotros tenemos una decisión en la vida, sabemos que tenemos que elegir una y sacrificar otra opción. En este caso, cuando se trata de este tipo de, de, de bienaventuranza, bienaventurados los que lloran porque de ellos serán consolados, hay personas que tienen mucho sufrimiento en la vida, en esa vida, y podemos llegar a decir pobrecitos. Sin embargo, tenemos que elevar ese sufrimiento hacia algo mucho más trascendental, Liliana. Imagínate, un sufrimiento, el sufrimiento que nosotros podemos llegar a tener, también nos puede ser, nos puede ir llevando a poder encontrarnos incluso con Dios, Liliana. No sé si, si has escuchado de algún caso donde diga, fíjate que en ese sufrimiento precisamente encontré a Dios. No sé si, a, 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 al menos a mí me ha tocado escuchar algún un par de testimonios que decía, Quizás yo no sabía nada de Dios hasta que comencé a tener esta situación que, pues, provocaba sufrimiento, ¿no? Y para esto, quiere decir que hay tres pasos para poder llevar un dolor o para poder asumir un dolor. El primero es súfrelo con paciencia. ¿Cómo ves, Miguel? Y yo creo que en esta parte de sufrirlo con paciencia, como comentabas, es como no estarnos quejando. Sabemos que lo estás sintiendo, ¿no? Ya tienes el dolor, pero como que todavía, ¡ay, no! Es que... <risa> ¡Mis hijos! <risa> así como, ¡mis hijos! No sé, por allá hay una leyenda. Ah, algo así, que... ¿no? Entonces, eh, eh, primero ser consciente de que tienes cierta situación que te está ocasionando un sufrimiento, un dolor. Eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vas a trabajar? Eh, lo comentaba Darío, con paciencia. Y entonces, en esta paciencia viene también la parte de la aceptación, aceptar que tienes un dolor, entender que tienes un dolor y que por tanto debe de, de tener un proceso. No es que de la noche a la mañana eh, se nos vaya a quitar este dolor, sobre todo si es del corazón, si es eh, eh, referente a algún sentimiento, ¿no? Y después, mira, ahí como que esta parte de aceptarlo con paciencia, Viene otra, otro segundo punto, Darío. El segundo punto sería nada más y nada menos que luego trata de llevarlo con gusto, Lilian. Que es parte de lo que comentábamos, ¿no? Correcto. Como que no estarlo... Cuando, por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Lo asumo con paciencia, pero puedo tener una paciencia y puedo estar así como chipi, ¿no? Con mi carita ¿Sí? así de, de panteón rococo, así de, de panteón. O, o decir, ¿sabes qué? Es que como cada vez que tengamos el encuentro con alguien decir, es que fíjate que me está yendo mal, fíjate que me está yendo mal, fíjate que me está yendo mal, hasta que también llega un momento que me creo que me está yendo mal, ¿no? Es como en lugar de decir, ¿sabes qué? Siempre hay una esperanza, siempre sé que es una prueba y siempre sé que va a pasar esto por algo. Y aquí tenemos que asumir también una responsabilidad muy, muy grande de decir, ¿cómo es mi actitud frente al sufrimiento? 
Si mi actitud no, no es una actitud positiva, claro que constantemente el sufrimiento va a ser mucho más grande y el dolor, en lugar de llevarlo con, a lo mejor, con entendimiento, con sabiduría, con gusto, en ese caso, lo llevamos con desánimo, lo llevamos con coraje, lo llevamos con el, eh, el, no, el no saborear incluso la voluntad de Dios en nuestra vida y decir, ¿sabes que Esto aquí no nomás no funciona porque Dios no me ama, ¿no? Porque me está haciendo sufrir. Al contrario, es un momento donde tenemos que abrazar constantemente eh, el amor de Dios en nuestra vida y saber que siempre hay una, una solución. Y el último, Liana, el tercer punto, ¿cuál crees que es? Pues yo creo que si ya tenemos esta resignación o esta paciencia y, y este, este aceptarlo con gusto, pues estamos pasando por un momento, pues ofrecerlo, ¿no? No podemos evitarlo, pero sí podemos ofrecerlo y, y ofrecerlo pues a Dios, ¿no? Y con amor. Así es, Liliana, llevarlo a un momento mucho más trascendental. Y vamos a poner un, un ejemplo clave. No sé, Liliana, a mí en una ocasión me, me comentaban acerca de de una señora que pues estaba desfigurada su rostro estaba desfigurado y estaba desfigurado precisamente porque había salvado a su hija de que se quemara es decir cuando la casa se estaba derrumbando por el fuego pues se corre entra a la casa y rescata a su hija ¿no? y se desfigura y aquí curiosamente en este momento, en el, en el acto de pues, el sentir las quemaduras y todo, ella encomienda su vida y dice, el dolor es algo que puede llegar a, a, a ser incluso obligatorio porque somos seres humanos, ¿no? Porque nos duele algo por física, emocionalmente nos puede llegar a doler, doler algo. Pero después viene la parte del sufrimiento que es opcional, ¿no, Liana? Es cuando tú dices, yo opto seguir aquí estancado durante todo este tiempo hasta incluso tratando de, de, de sabotear mi propia felicidad. Pero ¿sabes qué pasa Diana, con esto? Que también dice, ¿sabes? Este sufrimiento me va a llevar a agradecer a Dios que tengo la vida. Precisamente la señora decía eso. Dentro de ese sufrimiento, al verme al espejo, de que estaba totalmente lastimada del rostro, decía, pues precisamente ese sufrimiento me llevó al acercamiento más a Dios porque valoré realmente mi vida valoré realmente que tengo la fuerza necesaria y la voluntad y la capacidad de amar de madre, de mujer para poder entrar a una casa en, en llamas y sacar a mi hija de el peligro vemos cómo también ese sufrimiento puede llegar a ser incluso cuando tú asumes con voluntad con una buena voluntad con una, una buena voluntad de Dios con tranquilidad, con mansedumbre que es parte del proceso que uno tiene que pasar quizás como ser humano para que puedas también agradecer a Dios lo mucho que tenemos, pues definitivamente sería la tercera opción que es asumirlo y ofrecerlo a Dios por amor, Lilena. Así es, así es, Darío. Y bueno, ¿cuál sería la siguiente bienaventuranza? La siguiente bienaventuranza es... La cuarta, nada más y nada menos, dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, Liliana. Así es, y en esta, en esta parte, Darío, eh, yo creo que la parte de sed de justicia, eh, sabemos que se en la actualidad, pues, vemos a veces muchas injusticias que se cometen, ¿no? Y en ocasiones quisiéramos como que hacer justicia por nuestra propia mano, y lo cual, pues, obviamente no no, no debería de ser, ¿no? Eh, también Dios nos dice que, que nos alegremos. Eh, obviamente hay que hacer lo que esté humanamente eh, en, de parte de nosotros para ser justos con las demás personas y no cometer injusticias, ¿no? Pero no buscar eh, ante nada el vengarnos, el desquitarnos, porque obviamente no nos, no nos va a traer nada bueno, eh, sino al contrario, ser pacientes porque Dios proveerá, ¿no? Porque Dios realmente, pues, eh, llevará esta justicia y, y nos premiará en su momento, ¿no? Así es, Liliana, y sobre todo saber que la venganza o el odio o el rencor no engendra nada bueno, nada sano, sino por el contrario nos esclaviza. Vemos como muchas, muchas personas podemos llegar a caer en, en el error de, 
de quizás no hablar las cosas a tiempo, Liliana, y esclavizarse durante muchos años. A lo mejor por un eh, por una falta de comunicación que se lleva en las familias, como vemos mamá con hijas o papá con hijos, que, que realmente se dejan de hablar por años, Liliana. Incluso me ha tocado escuchar a veces a, a, a generaciones o a una en específico a una persona, una adolescente que dice odio, odio a mi mamá, ¿no? Vemos como Liliana en esa parte de, de venganza, de odio, de rencor, pues lo único que nos hace es esclavizarnos. Cuando tenemos la oportunidad todos los días de poder liberarnos y decir, ¿sabes qué? El día de hoy quiero amar y quiero, y quiero perdonar lo que sea necesario para yo poder llegar a ser feliz. Pues Liliana, ¿qué te parece este tema con el que empezamos el segundo bloque? Excelente, yo, yo creo que, que vamos a ir perfilando la, las diferentes bienaventur bienaventuranzas y cómo en la familia precisamente podemos trabajarla para ir fortaleciendo estos lazos. Recuerden que también se trabaja a nivel individual y mientras estemos trabajando a nivel individual, obviamente vamos a ser mejores personas y eso nos va a ayudar a tener una mejor relación con las demás, eh, con, pues con, con la familia, con amigos, con el trabajo, con todo el entorno que nos está rodeando. Pues Darío, vamos a irnos a una pequeña pausa, no le cambies este es tu programa, aquí estoy yo atrévete a vivir no tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir aquí está mi tiempo aquí están mis horas aquí estoy yo mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir aquí están mis manos aquí está mi voz aquí estoy yo Queridos hermanos, su hermano Horacio Trujillo los invita este 22, 23, 24 y 25 de abril. Estaremos cuatro noches maravillosas en la Iglesia de la Encarnación. Estaremos hablando acerca de cómo administrar los bienes de Dios. Te esperamos desde las 6 de la tarde. ¿Tienes maldiciones de dinero? ¿Tienes problemas económicos? ¿No sabes administrar las cosas que Dios ha puesto en tus manos? Cuatro noches estaremos hablando cómo administrar los bienes de Dios, pues no quiere que vivas en pobreza. 22, 23, 24 y 25 de abril. Te esperamos desde las 6 de la tarde. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Soy Sor Rocío Arias, discípula de Jesús. Y este sábado 11 de mayo te invito al desayuno conferencia que Coinonía Radio prepara para todas las mamás en su día. A partir de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Pide informes al 622-8962. Coinonía Radio. La radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Coinonía Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de Pit Prensa AC. Número de cuenta 0990-89. 403. Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias, Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. 
Hola, buenas noches, estamos de regreso en este tu programa Aquí estoy yo, Atrévete a Vivir El día de hoy con el tema acerca de las bienaventuranzas Y de qué manera podemos trabajarlo en familia Recuerden que este tu programa Aquí estoy yo Está, está todos los jueves de 9 a 10 de la noche A través de la 1420 AM Radio Mexicana Y también a través del internet en coinoniaradio.org Y tjcatólico.com Los teléfonos en cabina por si gustas llamarnos en Tijuana es el 622-8962 una alada sin costo es el 01800-788-7606 y para aquellos que nos escuchan en Estados Unidos el teléfono es el 866-228-4305 pues muy bien Darío, continuamos claro que sí Liliana y pues recordemos que estamos aquí a través de la de Colonia Radio, la radio de la arquidiócesis y la arquidiócesis en tu radio. Está, está padre la frase, Liliana, a mí me gustó. Bonita. La cabala está padre y yo creo que también la vamos a estar repitiendo aquí en, en el programa que estoy yo. Pero bueno, Liliana, vamos a continuar y fíjate que la, nos quedamos en el quinto, en la quinta bienaventuranza que dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y acá nos habla nada más y nada menos que del perdón, Liliana. ¿Cómo ves? Excelente, Darío. Es, esa parte del perdón es muy importante, sobre todo en, en, en las familias, porque eh, hay que saber perdonar y, y sobre todo también el pedir perdón. A veces es difícil, pero cuando se tiene esta humildad para, para, para perdonar, pues yo creo que realmente pues se puede hacer grandes cosas. Así, Liliana, y fíjate que dice dice aquí algo, una me encontré una nota curioso que decía, ser misericordioso significa perdonar a los demás si perdonar aunque sea grande lo que te haya hecho aunque te haya dolido tanto aunque tengas ganas de odiarlos en vez de perdonarlos perdonar cuesta mucho pero es lo que Dios te pide que hagas Dios mismo te pone el ejemplo, siempre te perdona aunque lo ofendas en lo mismo, aunque lo ofendas en cosas muy serias Siempre te recibe con los brazos abiertos Y acá me recuerda mucho una frase que, que sacó el Papa Francisco Que dice que Dios no se cansa de perdonarnos El ser humano, el hombre, es el que se cansa de pedir perdón, Liliana Así es, así, a veces se nos olvida o damos por hecho como que ya la otra persona nos perdonó O así como que nos hacemos de la vista gorda y aquí no pasa nada, ¿verdad? Pero es importante, es importante tanto el pedir perdón como el perdonar. Así es, Liliana, y pues también saber que una de las cosas más fuertes en la vida donde nos vemos pues totalmente esclavizados es cuando no nos perdonamos también a nosotros mismos, ¿no? Es cuando cuando a veces por esta culpabilidad nos acercamos incluso a, a, a los medios que nos ofrecen como el sacramento de la reconciliación por vergüenza, por culpabilidad, por pena. Cuando realmente tenemos que tener la, la oportunidad de abrir nuestro corazón y decir, ¿sabes qué? Realmente me voy a lanzar ante los brazos de Dios y a saber que Él es una persona misericordiosa, que es una persona que tiene un amor totalmente infinito y, y por ende, al ser su hijo, también yo tengo una capacidad de amar que me... Que, que me invita o que prácticamente está para que yo pueda perdonar, así sean las cosas que me hayan hecho un daño quizás en el transcurso de mi vida. Y esto hablando porque tristemente a nivel familiar, ¿cuántas, cuántas veces papás con hijos o familiares se encuentran, se encuentran peleados, se encuentran con ese récord durante varios años, como comentamos hace un momento, y más allá de eso, ¿cuántas familias no también desean ser felices y cuando incluso la felicidad solamente consta en un perdón, ¿no, Liliana? Así es, Darío, y fíjate que también cuando no se eh, da un perdón, se encadena un poco la persona, se esclaviza también, entonces vayamos soltando este tipo de, de, de situaciones, este tipo de sentimientos que lejos de permitirnos crecer eh, de una manera eh, sana, eh, al contrario, hay ahí como pequeños bachecitos, pequeñas eh, grietas, pequeñas heridas en el corazón que no terminan de sanar. Entonces, el día de hoy, decidete a soltarlas y perdona, perdona de corazón y recuerda que perdonar eh, no se va a olvidar el hecho pero no lo vas a, a recordar con ese dolor. Entonces vas a, a seguirlo recordando, obviamente, pero no lo vas a traer a, a la memoria eh, 
constantemente, ¿no? Suéltalo, olvídalo, perdónalo. Y si te tienes que perdonar algo, perdónate también. Somos seres humanos, nos equivocamos. Así es, Lena. Y pasamos al siguiente que es, Bienaventurados, lo limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Y acá estamos hablando de una limpieza a nivel de corazón. A mí me, me encanta asociar la limpieza de corazón a quizás con un niño de un añito, dos añitos, cuando te das cuenta de, de toda esta transparencia, de toda esta ternura que puede llegar a tener un bebé. Como curiosamente cuando va pasando los años, pareciera que empezamos a opacar este corazón, ¿no? Ya no empezamos a ponerle como que ciertas manchitas. Acá, tipo los, los bienaventurados, el, cuando tiene un corazón limpio, es cuando realmente nosotros vemos las cosas de cara a Dios y cuando vemos las cosas de cara a este ser supremo lleno de amor el cual nos da nos invita constantemente a decir también tienes esta esta capacidad de amar dice cuando cuando nosotros por ejemplo llegamos a, a, a pecar o a separarnos de dios es simple y sencillamente por nuestra propia voluntad incluso no sé nada pero pero a veces puede decir es que dios dios me puso esta tentación no cuando es aquí hablamos a veces de, de una situación de tentación decimos es que dios me a veces me me, me puso esta prueba y pues no la puse no la pude pasar realmente nosotros nos ponemos pruebas a un, a un nivel humano realmente nosotros nos ponemos en eh, ahora sí que eh, a tela de juicio decir tú vas a pe yo puedo pecar y tenemos esa libertad de, de elección aquí nosotros también nos ponemos en, en, en tentaciones cuando nos damos cuenta que la limpieza de corazón es algo totalmente fundamental en nuestra vida, es cuando comenzamos a entender que el sacramento de la reconciliación es lo es precisamente esa herramienta, herramienta hermosa, maravillosa que Dios nos da para decir, vuelve a acercarte a mí, te perdono. Y acá también tenemos que tener la fe, la creencia de poder saber que el sacramento de la reconciliación, de verdad que Dios te perdona, de verdad que Dios te ama, y que el instrumento, que es un sacerdote, que es un instrumento humano, también ese instrumento pues es, es dado porque con mayor razón Dios tiene en este caso al, a los sacerdotes como este puente para poder llegar a experimentar este proceso de reconciliación que se tiene ante su amor, Liana. Así es, Darío. Y, y qué importante, qué importante que tengamos esta... esta limpieza de, de nuestro corazón constantemente eh, así como la casa ocupa ser aseada también nuestro corazón, también nuestro espíritu ocupa eh, esa desempolvadita, esa limpieza entonces vayamos haciéndolo tal vez hay, hay cosas que estás ahí guardando y que pues como que ensucian un poquito ¿no? como que están todavía medio empolvadas entonces vamos a, a darle esa ahí, arregladita, ¿no? vamos a, a darle <risa> esa limpiada que, que necesita y a seguir adelante y bueno Darío, otra fíjate que otra otra de las bienaventuranzas bien, bien es bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios y esta parte de, de pacíficos pues se refiere a la paz no eh, es siempre eh, el estar en paz con uno mismo el trato hacia los demás el qué, qué hermoso cuando una persona refleja una tranquilidad una paz en su mirada así, así, así como que... así nos quedamos así como así y fíjate Elena que esto es también aquí quiero como entablar una pregunta una vez me, me preguntaba un, uno de los, de los muchachos, Liana, decía, ¿realmente Dios existe? Y es una pregunta profunda, ¿no? Y una de las cosas donde Dios se puede manifestar incluso es en la naturaleza misma. Otra de las cosas también es en nuestra conciencia, porque tenemos este momento de la conciencia. Y también otra manifestación es en toda la realidad que existe, que es todo este universo, todo este planeta, todo, todo específicamente. Vemos cómo esta paz, Liliana, es el poder también estar en esa comunicación constante con Dios. Una persona que tiene una espiritualidad preciosísima, estoy hablando de, de a lo mejor, imaginemos a to toda la vida que llevó el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto, ahora el Papa Francisco, ves que son personas que incluso llena de paz, la Madre Teresa de Calcuta, entre otras personas, que en la mirada, Liliana, reflejan algo impresionante. Incluso, si tú ves, por ejemplo, una plática o algo de, de una, una persona que fue que, que es santa o está en proceso de beatificación, te das cuenta de que son personas que irradian esta paz, ¿no? Y que contagian esta paz. 
¿Cuántas veces nosotros hemos sido ese instrumento de, de paz? Donde realmente llevamos una vida semejante a la de Jesucristo y son, y, y son vidas que basadas en, en hechos, no en palabras. No es solamente decir, ¿sabes qué? Sí, estoy en paz, sino realmente contagiar esta paz, Liana. Y pues vaya, el decir, bienaventurados los pacíficos, yo creo que, que estaría padre que cada uno de nosotros estemos inmersos de, dentro de esos pacíficos, aunque no es fácil, pero vale la pena luchar por serlo, ¿no, Liliana? Así es, así es, Darío, y yo creo que eh, todos los días, todos los días eh, podemos ir trabajando eh, en esforzarnos un poquito más, eh, tal vez de golpe pues no, no podamos hacer eh, ese cambio o esa, o esa mejora en nuestra persona, pero si te propones día con día el ir siendo mejor persona, pues créeme que, que lo vas a lograr. Entonces, recuerda que esta última eh, bienaventuranza es eh, acerca de la paz. Entonces, ¿qué estamos haciendo el día de hoy también para llevar la paz en, en nuestra familia, en nuestro hogar? Además de como persona en lo individual, ¿qué es lo que yo estoy transmitiendo a, a mis hijos, a mi esposa? ¿Qué estoy transmitiendo yo como hijo a mis papás, a mis hermanos? ¿Realmente eh, soy pacífico o armo toda una revolución? ¿no? A veces andamos como que con 20 mil cosas y, y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, realmente vayamos también eh, pensando así como que detengámonos un poquito y, y veamos qué tan pacíficos somos tanto en casa como con amigos, escuela o trabajo, ¿no? Y pues si quieres saber cuál es la siguiente aventuranza, no te vayas, regresamos aquí a tu programa, aquí soy yo, atrévete a vivir. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir, aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir, aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. Este es tu programa Yucat. Ey, ¿qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Coinonía Radio o tjcatólico.com. Yucat, Yucat, Yucat. Coinonía Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de Pit Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco of America, número de cuenta 3250-13-788447. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Sammy Zeke apoyando a Coinonía Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de Coinonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños. Y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Coinonía Radio. Coinonía Radio. Levantando la voz para evangelizar. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. 
Hola, buenas noches, estamos de regreso en este tu programa, aquí estoy yo, atrévete a vivir, como cada noche, eh, como cada jueves, perdón, de 9 a 10 de la noche, ya casi po por terminar, estamos en el último bloque, en el último segmento, el día de hoy con un excelente tema, las bienaventuranzas, y de qué manera lo estamos llevando a la familia, ¿no? Darío. Yo creo que Lili, que es que vengamos todas las noches, así que Johnny, y hay una sugerencia, una propuesta, hay que decirle algo. Pues bueno, digo, si ustedes quieren, lo pueden hacer a través de Cuironía Radio, y pues bueno, que hagan sus propuestas para ver si, si nos tienen aquí todas las noches. Pero bien, estamos hablando acerca de las bienaventuranzas, y recordemos que estamos aquí en Cuironía Radio, la radio de la arquidiócesis, y la arquidiócesis en tu radio. Y pues, hablando un poquito de, de cómo, en, dentro de este proceso de bienaventuranzas, hablábamos acerca de, de la paz, Liliana, en el bloque anterior. Y pues en este bloque vamos a hablar de algo que para mí es heroico, Liliana. Se trata de bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Y en esa bienaventuranza también tenemos que entender que hay... N cantidad de gente, aunque no se menciona, que está dando su vida incluso en comunidades como en África, como en China, como en, en, en cantidad de, de, los de misioneros, lugar, los misioneros ¿sí? como los tal, misioneros, donde sí, exacto, donde, donde van y conocen o dan testimonio de su fe a través de su propia vida, ¿no? Y aquí hay muchas personas, por ejemplo, presas, perseguidas por la ley, unas, unas por ejemplo, que no son culpables, que son inocentes, y pues sobre todo también saber que tenemos que hacer un pues un lazo muy estrecho hacia esas personas, aunque no las conocemos, a tantos misioneros, incluso sacerdotes, religiosas que van a ayudar a comunidades con pobreza extrema como, no sé, Haití, por ejemplo, donde se encuentran las hermanas de, de, de la caridad, que vemos que también hacen esa labor, ¿no? De ver en la pobreza, de ver en la parte más necesitada, a lo mejor quizás en las personas que nadie los toma en cuenta, pues que también se encuentra Jesucristo, Liliana, que también se encuentra este, este Dios maravilloso para donde nosotros podemos aprender muchísimo, Liliana. No sé, yo a veces veo las fotos en el internet de, de todas, toda aquella de toda aquella eh, región, de toda aquella pobreza y pues también por qué no decir, pues darle gracias a Dios que tenemos estos ejemplos y testimonios de vida donde podemos incluso confrontar con nuestra propia vida y valorar lo que tenemos y veíamos que en muchas ocasiones eso va muy enlazado quizás a la primera bienaventuranza que es a, lo, a la pobreza, a la pobreza espiritual donde aquí no existe nada más apego que el apego a la vida Liliana el apego a seguir adelante a seguir fortaleciéndose en este amor de Dios porque nada más real, ahora sí que literalmente fuera de todo lo material se encuentra él y donde se encuentra Dios se encuentra la felicidad ¿no Liliana? Así es, Darío. Y esta parte también eh, que podemos de, a, apoyar de una u otra manera a las personas que están apoyando a otras causas, como lo comentaba Darío, eh, ya sé si no es de manera económica, eh, sí con oraciones o, o inclusive con, con alguna alguna llamada, tal vez algún amigo, algún compañero se encuentra haciendo alguna labor y, y esta, esta también está esta parte de, de la esperanza, de, de darle ánimo, de seguirlo motivando. También, también es importante y, y, y pues nos va a ayudar tanto a nosotros como a la otra persona a seguir en ese en ese camino, ¿no? Así es, Liliana, y fíjate, la última es, bienaventurados seréis cuando por causa mía os insulte y digan toda clase de calumnias contra ustedes. Alégrense y regocíjense porque su recompensa será grande en los cielos. Y acá Liliana, en esa última bienaventuranza, podemos entender que si alguna vez habla alguien mal de ti, se burla, te señalan porque eres bueno, porque respetas los mandamientos de Dios, porque rezas, porque hablas de Jesús, porque defiendes lo que Jesús nos enseñó, pues alégrate, Dios tiene preparado para ti un gran premio en el cielo. Y eso, Liliana, es, es literal. Yo creo que en algunas ocasiones eh, en un, un joven me... Me, me decía en una ocasión, Darío, fíjate que yo estoy muy triste. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué estás triste? Es que me, me están diciendo, ay, sí, padrecito, padrecito, ¿no? <risa> <risa> y, ay, eres un mocho, eres padrecito, padrecito. 
Y yo decía, pues qué padre que te confunden quizás con una persona de fe, ¿no? Qué, qué padre que, que quizás te confunde a lo mejor con una persona llena de Dios. Malo sería que te digan, pues no sé, ay, no, te pareces a lo mejor a esa persona que está tirada porque bebió mucho, o a esa persona que está en la calle lastimando su vida, etcétera, etcétera. Si te comparan con alguien bueno, pues qué alegría, ¿no, Liliana? Qué malo sería que te comparen con alguien quizás malo que te esté, que estás cometiendo alguna fechoría o que esté teniendo pensamientos los cuales pueda lastimar incluso su propia vida. En esta parte, la benedicencia o el hablar bien de los demás, eso nos hace también que seamos libres. Cuando tú tienes la oportunidad de hablar bien de los demás, definitivamente te da la libertad espiritual. Pues Liliana, ¿qué te parecieron estas nueve bienaventuranzas? Excelente, Daniel. Yo creo que podemos ponerla en práctica, tanto en lo personal como en familia. Eh, recordemos que, eh, pues, venimos hablando acerca de, de los lazos de familia, cómo fortalecerlos, además de cómo ser mejor personas, pues, cómo podemos también relacionarnos con, la, con los demás. Y, pues, eh, el principal lugar donde, donde nos relacionamos es, es tanto en casa... Sabemos que hay quienes por cuestiones de trabajo pasan mayor tiempo eh, eh, en, en oficina, en casa, en el trabajo, perdón. Pero eh, qué importante, ¿no, Darío? Que podamos entender, que podamos amar a aquellas personas que pues son nuestra sangre y que allá es el primer, el primer, la primer sociedad que, que se forma, ¿no? Así es, Liliana, y sobre todo saber que hoy tienes la oportunidad, antes de acostarte a dormir, antes de, de llegar a cerrar los ojos, decirle a esa persona quizás te quiero, te amo y demostrarle todo ese cariño que tú le puedes llegar a tener, que quizás en el transcurso del día no lo has hecho o bien que podemos decir también cuando necesitamos escuchar un, me per, un te perdono o decir a alguien, ¿sabes qué? te perdono y también necesito escuchar un, un perdón, ¿no? Vemos como también eh, todos los días tenemos esta oportunidad para ser mejores personas y para poder también llegar a compartir esta virtud de la humildad que nos hace falta mucho en este mundo tan acelerado en este mundo tan lleno incluso de, de, de egoísmo ¿no? pues Liliana llegó el momento que todos esperábamos Nada más y nada menos que el Moraimómetro, Liliana, ¿cómo ves? Excelente, Darío, excelente, estamos aquí preparando, <risa> bajando la, la, la información que nos están mandando, eh, ya casi listos, vamos a ver si yeah. controles, cómo andan. Y extrañamos al, a Johnny, también los controles técnicos, que está ajustando las llamadas aquí en Coinonía Radio, pues las numerosas llamadas, para que este Moraimómetro sea efectivo. Y Liliana, vamos y decimos, a ver, vamos a ver a ubicar, a empezamos bajarlos. en 3, 2, 1... Empieza. Muy bien, estamos aquí con unos... Pro aquí está. Muy bien. Eh, con todo respeto, <ríe> esto no lo habían mandado Darío, fíjate que ya desde hace tiempo, con todo respeto para las religiosas, de verdad, <ríe> con todo respeto, pero dice así, sale una monja a escena, ¿no? Sale la misma monja encendiendo un fósforo y luego sale la misma monja quemándose. ¿Cómo se llamó la obra? La, la misma hermana, así, con sí. primero Ajá, solita y luego con un fósforo. Ajá, y luego ya. ¿Quemándose? Ajá, un poco grave, pero... <risa> es que un poquito drástico tú. No sé, ¿cómo se llamó la obra? Sorprendida. <risa> <risa> con todo respeto empieza... a todas las hermanas Y empieza el cronómetro. Tiki, 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 siete. <risa> Oye, si es esto bueno. Me con todo me, respeto. Me sorprendiste. Muy bien. Está bien. Un es poco de pena, bueno. pero este con ahí, amor, ah, con cariño, sobre todo de hermana Irma. Ah, eh, sí, la sí. hermana María Luisa también, la hermana Eva. Y a todas las hermanas eh, aquí con Las hermanas, también. sí, también que vienen aquí a los programas. Con mucho amor. Pues excelente, Liliana. Pues Liliana, ya se está acabando el tiempo. Tenemos muy poco tiempo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Liliana. Muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Recuerden que estamos todos los jueves a través de la 1420 AM Radio Coinonía y pues los esperamos la próxima semana. No se vayan, pues estamos aquí en su programa y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches, que descansen. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí están mis...